tjena innebarn i Sverige, välkomna till Uppesitta kväll med klubbhuset. Vi har nytt studio i klubbhuset. Gissa vem som är tillbaka, chefen. Back in business. Var inte riktigt nöjd med Niklas sist. Läget? <laughs> Jättebra, ja. grymt. Gött. Har du köpt alla julklappar? Nu köper inte jag så mycket julklappar faktiskt, utan jag har en snäll, eh, jag har inte fru Sambo, men eh, jag har varit med och bidragit lite. Jag har faktiskt köpt de eh, dyraste paketen till barnen. Hoppas det är bara innebär grejer. Så jag kommer bli populärast. Alltså, okej. Okay. <laughs> du, vi ska sammanfatta året som har varit lite grann. Du mm. ska få ge lite olika topplistor. Du ska även få förutspå framtiden lite grann, tänkte jag. Lite Men, topplistor. Lite topplistor, precis. Vi drar igång med en gång. Jag tänkte att vi ska prata lite grann om julhandeln här på klubbhuset. Mm. Hur har den varit? Vad har sålt bäst? Ja, om man, till att börja med får man ju säga att vi är ju supernöjda med, med våra kunder som har bidragit och vi har haft fullt upp. Kalle har ju varit helt eh, extas där inne faktiskt. Vi har haft grymt mycket på nätet och även i den fysiska butiken. Jag har även pratat med Uppsala och Karlstad som också haft jävligt mycket att göra så att det är jättekul. Jag tror att det är många som får en klubbhuset paket imorgon mm. när, när de eh, vaknar på morgonen. Eh, och det som har sålt bäst det är ju... Eh, det är, det är väldigt, väldigt, väldigt blandat, men ska jag välja ut kanske en klubba så är det ju Galante-klubban. Den har ju varit fantastiskt mottagande på Galante 2 då. Galante 1 sålde ju också bra, men och där var vi lite, eller jag får väl säga, var vi lite sådär under hur den här klubben var ju lite mm. annorlunda. Och det känns fantastiskt roligt att den har mottagit så bra. Jag hoppas verkligen att alla är nöjda med den också. Jag tror tyvärr det är många som blir utan. Jag skulle plocka lite internet då här under dagen och... Jag hittar inga 92 cm. Nej, de är slut och det är... Tråkigt. Ja, det är... Och kul på ja. samma gång. Ja, faktiskt. Det är helt, helt otroligt. En annan produkt som jag märkte som vi säljer vansinnigt mycket av, mycket, mycket mer än vad jag trodde, det är K-grip. Det var ju... Jag behöver ju inte ge några nummer, men det var ju väldigt mycket K-grip. Så att det mm. märks ju att innebär i Sverige kommer ju ha bra grepp under nästa säsong. Ja, de kommer... Uh... Inte tappa klubban. Nej, det kommer de inte göra. Så att... Uh... Nej, och det är ju, Jag stundar ju lite evenemang på oss och det är ju nästan så att det inte det kommer finnas kvar. På Gotia? På Gotia och Storvrittar och så kommer det bli tufft. Du, årets överraskning under julhandeln. Den Vad måste, har sålt äh, bättre än förväntat? Jag tycker faktiskt att eh, vi brukar vara lite griniga på dem. Vi brukar göra lite grann mot målvakter och sådär. Det brukar aldrig bli någon handel direkt eh, sådär. Men jag tycker faktiskt att nu på julanden har jag sett att det har varit ganska mycket målvakt faktiskt. Mm. Det har varit kul faktiskt och det gör ju att vi kanske ska agera ytterligare lite och göra någonting. Du mer sälj och mer, mer sälj ger mer filmer kan man säga. Ja, så är det ju faktiskt. Sen tycker jag, jag är ju ingen, jag är inte jättebra på att göra målvaktsfilmer. Jag får ju ganska mycket skit av innebandy i målvakts eh, Sverige. Mm. Eh, men det tar jag, det är inga problem. Vi får se. Julkalenderna, tomtefar och tomtemor har varit här. Ja, det har väl varit eh, årets eh, flopp, får man väl säga. Ja, de suger. <laughs> Nej, det har vi varit. Eh, vi har fått mycket positivt. Och, och sen har det varit lite... Eh, vissa, det blir alltid vissa negativa bitar när man gör en sån sak också. Det är ju, och det har ju egentligen med att... Eh, det är ganska många som inte tittar på dem. Och många som följer de här erbjudanden. Och då gör ju det att det blir ju ett massivt tryck på nätet och... Vi hade bland annat någon lucka där, där det blev att alla gick in och lade samtidigt och så blev det lite restorder och sånt. Nu löste vi dem så att de fick ändå, de som, där det blev så, det var, de kunde inte hjälpa att systemet inte riktigt klarade av det var när man lägger precis samtidigt. Och många blev, vissa blev kanske besvikna då när kanske inte de fick sin lucka och sånt. Då. Men det är lite svårt för oss att, att hantera det. Men överlag får jag säga att vi har fått positivt bara egentligen. Hur tänker du inför nästa år? Jag tycker detta har varit mycket bättre sätt än när vi har haft åren innan. Där vi har lagt liksom, där det, har varit, där det nästan systemet har kraschat. Mm. I år har det ändå funkat mycket bättre och jag tror att kunderna... Jag hoppas att ni tycker att det är bättre att man har lite, kanske lite mer längre tid på sig. För det har inte varit så att alla har gått under fem minuter utan det, vissa har legat två dagar. Du, nu är det ju en lucka kvar. Morgondagens lucka. Ja, och den är ju den är så rolig faktiskt. Den är lite ny också. Jag, jag vet ju ingenting om dem, men, men jag har hört ryktesvägen att 
att eh, vi är tillbaka lite grann till den gamla tidens luckor. Att man får vara på tå lite grann under morgondagens morgon om man vill ha någon av de här luckorna. Ja, faktiskt. Nu är det väl risk att hemsidan kraschar bara för det, men ställ klockan, gå upp till tid och vara med. Vad heter av knappen? Det man har en lite tips också, så jag ska inte säga mer för det, jag vet inte om det är, jag tror det heter det. Man kan, en liten tips på luckan för att gissa ut vad man ska göra är Cluedo. Cluedo? Kommer du ihåg det spelet? Nej, inte. så Go- gammal är inte ens jag. Googla det. Chefen han sitter och googlar Cluedo. Jag tänkte vi skulle köra vidare. Eh, Topp tre händelser 2013. Kör du med inbördes ordning eller kör du bara tre händelser? Ja, jag, jag kör bara tre händelser. Ta första. Jag kan ta dem i den ordningen som året var ja, smart. istället. Smart. Och då är min, den första händelsen som hände, det var faktiskt att eh, vår samarbetsförening tog sitt första SM-guld i BF Falun. Mm. Det tyckte jag var, var stort eh, för dem och jag tyckte de var värda det. Efter allt det jobbet och det laget. Ett roligt lag också. Riktigt kul. Ja, vi var på plats båda två. Såg ja. du på nära håll? Ja, faktiskt. Jag, jag tyckte det var... Ja, det, det, det var en, en grymt rolig händelse. Det jag minns från den dagen det var att jag höll på att spela in eh, Lorne Lär känna med Galante. Det var ju mm. ganska fast. Han gjorde tre mål i finalen och var väl ganska överlägset bäst av alla. Även där. Ja, och det... Det var lite coolt faktiskt att vi eh, spelade in en, eh, hans dragskott och det är precis det som händer på matchen också. Det tyckte jag var lite fräckt. Det var lite coolt. Vi visste ju det ur sig. Vi, vi kan ju innebandy. <laughs> Eller vi tycker, tror ju det i alla fall. Ja. Eh, vad hände sen då? Jo, sen, eh, sen började vi eh, jobba med eh, ett sortiment och jag har tagit med faktiskt för jag tyckte det var en jävligt rolig händelse med vi gjorde Malmströmklubban. Det tyckte jag var ett grymt roligt projekt och blev ett lyckat projekt på ett varumärke som har lite tuffare än vad de är stora och ändå få ut det så. Och sen gjorde både Malmström och Renew ett, hade vi ett bra samarbete med naturligtvis. Men och Malmström måste jag säga också har överraskat positivt och är supernöjd med klubban. Och den blev grym. Det, kanske inte alla kan bara ta lite kuriosa kring detta. Eh, vi, vi följde Magnus och en kille på Zone som heter Kalle Bremberg. Ni dividerade lite grann fram och tillbaka och mm. tog fram SSL-spelaren Patrik Malmströms invandringsklubba. Och så fick man följa det. Ja, och det får man ju säga också att eh, om man vill gå in och man inte har sett den så kan man gå in och, och titta på den på mm. Klubbhus och TV. Och, eh, visst, vi, vi har ju förstärkt vissa saker i den, men händelseförloppet var ganska identiskt som man säger ja. så som, så som vi gjorde det faktiskt. Absolut. Så att, det var kul. Var, är detta någonting som Malmströmklubban är man ju lite besviken på. Den finns väl, den är väl typ slut va? 102 vet jag är helt ja, slut. Ja, det finns, 95 är typ. 95 finns kvar. Eh, ett gäng. Eh, vill man bara ha en klubba så så får man eh, vara på tårna nu i mellandagarna. Eh, de kommer gärna med all säkerhet vara slut efter gotiga och storheter. Och de är även slut hos Zone då. Lite synd. Absolut. Men, eh, kan det komma så... någon ny klubba till nästa? Ja, det är, eh, vi har ju redan börjat diskutera det med både Malmström och eh, Renew. Så får vi se vad, vad som sker nästa år. Spännande. Absolut. Och på eh, sista, det var ju faktiskt den senaste händelsen som man oundvikligt eh, inte kan ha med tycker jag, det är ju att eh, damerna tar VM-guld. Ja. Det tycker jag eh, det har varit en måste vara med på en eh, topp tre-lista så här tycker jag. Det, visst, de är storfavoriter och man kan tycka att de bara åker dit och hämtar och det var jag har ju själv spelat eh, på den, när man mötte ja, vad alla nu länder hette och man vann med 21-0 och sånt. Och va, men det var där det, du gjorde alla dina landslagspoäng. Ja, det var det. Jag gjorde alla mina landskamper. Nu när det blir tuffare så försvann man. Liksom. <laughs> <laughs> Nej, så att... Men man ska ändå... Det är ändå en prestation så... Alltså, visst att Sverige är klart bättre och man kan, vi kan säkert ha tre, fyra lag och alla ska hela tiden hålla på och, och hitta grejer för att trycka ner de här lagen när de åker dit. Jag tycker det är våran sport. Vi ska värna om den och istället hylla dem. Mm. För det, det är ändå en prestation. De ska ändå åka dit och pilla in bollen i mål. Mm. Och det, hade det varit så enkelt så hade det, alla andra länder varit bättre helt enkelt. 
gratulera svenska damlandslaget. Absolut. Topp tre produkter 2013. Ja. Kommer vi köra inbördesordning eller bara har du någon annan, något annan, någon annan variant som du kör? Jag har eh, två eh, riktigt bra eh, som jag inte rangår. De är nummer ett båda två. Sen har jag en liten bubblar. Kör på. Då börjar vi med den evigt tjatande som vi har varit inne på här. Galanteklubban. <laughs> eh, den måste vara med. Jag kan inte, det, det går inte. Den har ju varit en, den stora succén. Galante 1 eller Galante 2? Eh, ja, s- båda två <laughs> har ju varit. Eh, men eh, Galante 2 får jag väl nästan säga. Ja. För den gick snabbast eh, egentligen efteråt. Men nu, nu ska du inte tjata mer om Galanteklubban, tror jag. Nej, men man kan väl bara snabbt ta... Är det någon skillnad på de två klubborna? Nej, det är... Jo, det är det. Ja, designen. Designen är skillnad. Och det är en flex som har blivit förändrad. Ja, absolut. 87 cm är inte 3,4 längre, utan den är 3,2. Ja, det är riktigt. Det kan vara bra att veta. Nu är de ju snart slut, även 87 cm. Så det är skitsamma. Men kanske kommer den Galante 3. Absolut, det är mycket troligt. Men vi får se lite vad han ska spela med nästa år också. Det vet vi inte, okej. Okay. Så att det är där, men det får vi se. Men det är mycket troligt att vi gör något ja. med Galante nästa år. Hoppas det. Sen så skulle jag vilja säga faktiskt att ta en produkt som Q1-bladet tycker jag är en topp tre händelse faktiskt. Mm-hmm. Det är ganska ovanligt att det kommer ett nytt blad nu de senaste åren som går upp på försäljningstoppen. Och det har det gjort. Det har sått bäst. Och eh, sen gillar jag det själv. Jag vet att du gillar det och jag vet att Kalle gillar det. Och vi har tagit emot det på ett bra sätt och det kunderna verkar ha tagit emot det på ett bra sätt. Så mm. det får vara med där. Mm. Bra. Och, och sista, eh, det, är ingen, ja, det är en produkt men ändå inte. Det är faktiskt... Att jag vill hylla releasefesten som vi hade med Unihawk. Mm. Eh, ja, både festen i och för sig, men framförallt eh, presentationen som mm. de gjorde. Det är ju att de kommer med skog till nästa säsong. Mm. Och, eh, jag hoppas verkligen att eh, något annat eh, bolag tar efter. Eller att de gör det igen. Ja, det var, det var skitbra. Grym. Jätteroligt eh, att få gå på kalas och få gratis mat. Och, och så en sån... Det var en ganska cool produkt också. Det ska bli Absolut. väldigt intressant att testa dem på riktigt och, och se igen svaret där. Ja, vi får ju se vad, hur vi ska göra. Det, det är ju tufft för dem att komma in om man ska mm. komma in på det. Mm. Alltså för, i alla butiker och allt sånt där. Och, ser ju själv, vi, vi har fullt på hyllan mm. nu. Det måste ju ändå ta sådana platser och sånt. Men det vi ser du diskutera med dem och jag hoppas verkligen att de lyckas. Det var topp tre produkter. Mm. Nu tänker jag då att du ska få blicka framåt mot 2014. Ja. Vad hände 2014? Vilka är de tre viktigaste händelserna 2014 enligt dig? Ja, jag, ja, jag har kanske inte tagit de viktigaste utan jag har mer gått på att eh, roliga händelser mm. kan man väl säga. Som både för mig och för innebandyn. Och då har jag ju med SM-finalen som... Eh, den roliga. Jag tycker det är en fantastisk... Det är liksom innebandyns dag här mm. i Sverige. Jag tycker det är, Jag är ett stort fan av det. Jag åker ner och jag tar faktiskt med och hyr en lås med den föreningen. Ja. Wingsarna. Vi har en egen lås. Jag tycker det är värt och Jag rekommenderar alla att åka ner dit. För det är grymt kul. Mm. Eh. Nu har vi ju en egen sektion med klubbhuset också i år. Vi säljer, har sålt lite biljetter. Den, ja. Det ligger väl fortfarande kvar va? Ja, absolut. Och det kommer ligga kvar ett tag till. Och jag hoppas det har varit så grymt fräckt om vi hade sålt slut där. För att ja. vill man ner dit kan man lika gärna köpa en biljett där. Och har vi bara 50 stycken som köper där, då, då finns det ingen idé att vi gör något. Men det finns här... en länk på hem, vår hemsida, ja. klubbhuset.com. Där hittar ni en banner. Så klicka på den och så går ni in, går ni in och köper. Och så får ni bra platser. Mm. Ganska långt ner. Kommer se bra... Och så har Kalle lovat att om det blir mycket folk ska han komma dit och späxa lite. Ja, men då kommer vi göra något riktigt. Om får vi fullt där, då ska vi banda med att göra något riktigt, riktigt roligt. Men du ska ju bjussa på någonting. Ja, absolut. Vi, har, och vi, vi kommer stå där med ett annat varumärke och de är på tårna också. Men Kul. då måste det, vara, det måste bli fullt där på den läktaren. Och det, vi har ju ingenting för... Nej. I vinst i att det är mer än att jag har tyckt det var grymt kul att göra någonting för en klubbhusets sektion. Där. Shit, sorry. Oj. Ja, Mer då? Eh, 
Jo, så vi kan gå in på den också. Den kommer ju ligga här, det är fantastiskt roligt för oss eh, i Göteborgsbutiken. Det är att vi kommer att VM nästa år på hemmaplan. Här VM. Här VM, ja precis. I Skandinavium. Hund, ja, vad är det? Hundra meter längre bort här ja. kommer de att spela. Och eh, det skulle bli fantastiskt kul. Jag hoppas verkligen att de lyckas att det blir ett bra arrangemang och bra tryck på läktarna. Att det blir fullsatt på finalen, det, det har det varit nu de senaste tio åren. Det var det till och med när jag spelade. Men, eh, men just helheten, det är ju ändå mm. faktiskt under en hel vecka. December 2014. Ja. Ja, precis. Jag tycker ju inte att det ligger i egentligen en bra tid. Det ligger en bra tid. När jag, när jag spelade tyckte jag det var kanon. Men rent affärsmässigt för oss, vi har julhandel. Det funkar mm. lika bra ändå. Eh, för de som ska åka så kan det vara lite roligare att åka. Så som det var när, låg när jag spelade då i maj. Liksom. Mm. Gött väder, trevligt och alltihopa. Men då drabbade det spelarna. Så det... Men vad tycker du att de ska flytta tillbaka till i maj? Eller ty... Om du bara ska se VM-synpunkt här nu då? Synvinkel? Ja, jag tror faktiskt att det egentligen hade varit... Jag ångrar. Alltså jag var för att flytta det. Men, jag är lite... men det var när jag var spelare. För jag klagade mycket som spelare. För det var ju många som åkte ut då sist mm. i februari. Och mm. sen skulle de vänta. Och... Det är inte bra. Nej, det var ju liksom inte bra som spelare. Men... Tyvärr, det får man tycka om man vill om, men så är det hela idrottsrörelsen, så är det ekonomi och för publik och det som, som styr. Så tror jag det hade varit mer folk som hade åkt på ett innebandy VM i maj än vad de gör nu i mitten av december. I mm. julhandel och stress och allt vad det är. Nu. Ja, det är sant faktiskt. Men ni som ändå har tänkt att åka till VM mm. i Göteborg 2014, kom hit. Vad, vad gör du nu? Jag måste ta min fusklapp här för jag... Okej, okay. för, för, ja, för du har en ja. kvar. Ja. Det är ja. det viktigaste. Den, det var lite dåligt att jag glömde av den <laughs> faktiskt. Det här är lite fint att nästan klippa bort detta. <laughs> kan jag men så runt samma. Jag såg den nu. <laughs> ja, den var pinsam faktiskt. Men, Vad är det sista då? Det, 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 det sista är att vi har jobbat frenetiskt faktiskt i ett års tid. Eh, inte du och jag? Nej, det har vi inte gjort och vi har inte hållit på hela tiden. Men vi har liksom haft projektet i gång i olika omgångar mm. för att lansera nu 2014 i någonstans, det är ingen idé att säga någon datum för det kommer vi återkomma till men inför nästa säsong en ny hemsida Det blir bra ja, Jag hoppas verkligen det vi, jag, vi får mycket beröm för den hemsidan vi har men jag är, den har sina brister ja. alltså för våra kunder alltså de skulle kunna få mer värde vi har inga presentkort som är egentligen uruselt idag två, det är ändå 2014 snart liksom. man kan inte köpa ett presentkort på klubbhuset.com Nej. Det är ju, bara det är ju B liksom. så det finns mycket dåliga grejer i, i den hemsidan men 2014 kommer en ny det är Absolut. det viktigaste, det ska vi foka ja. på kommer man se någon skillnad eller kommer man surfa in där och så uh, har de bytt hemsida eller vad hände? Ja, det kommer man definitivt, både visuellt och bakom alltså funktionerna. Jag har ju sett lite skisser på detta och varit inne och provsurfat på, mm. på olika testsidor. Och det är ju en helt sjuk skillnad. Det kommer ju bli hur bra som helst. Ja, det känns riktigt, riktigt bra. Så att, uh... Men du, nu skiter vi i den hemsidan. Det är ju julafton imorgon när vi spelar in, nej, inte när vi spelar in detta, för det är ju flera dagar kvar. Men när ni ser det så är det julafton imorgon. Mm. Och du och jag, vi måste ju ge våra härliga tittare någon form av julklapp. Ja. Och det är ju därför vi har våra klubbor som, har, som ligger här. Absolut. Magnus har en julklapp till er. Och vi ger ju inte bort grejer tyvärr. Vi hade ju jättegärna gjort det, men vi är ju inte, vi är ju inte tomten så att vi, vi måste ju sälja. Men vi har ju hittat... Vi har hittat varsin kampanj som vi kan ha på julafton och på juldagen. Kommer Stämmer. de här två klubborna vara sänkta på klubbhuset.com. Berätta om din klubb, Magnus. Ekkäft, tipkör med Q1-blad. Eh, varför jag har valt den här, det är ju för att jag tycker att det har varit för... Jag tar på mig eh, våran egen sålde slut. Dåligt, mycket dåligt. Då, eh, många som säkert kanske ville ha haft den under granen. Men som istället får kanske ett lite mindre kuvert nu och har möjlighet att gå in och köpa den här för 999 kronor. Och då köper man det så här. Q1-blad, vitt Q1-blad så här. Mm. Finns Julafton och juldag. Absolut. Jag har en annan klubba, ja. Jag har en Unihock STL 2.0 Curve med 26 Flex. 
Det är ju Unihocks nyaste klubba som kom nu inför julhandeln. Säljer också min för 999. Eh, dock säljer inte jag den som den ser ut utan vi slänger av det här äckliga Cavity-bladet och sätter på ett player-blad istället i orange. Äckliga är kanske att ta i. Jag överdrev lite. Men, mm. men så är min julklapp. SDL Curl 2.0 med 26 flex och player-blad. Här då kan jag tänka mig att spela mig själv. Om jag hade gillat Curves. Jag gör ju inte det. Nej, och sen så tycker jag jag måste ändå säga det att hela den klubban är ju lite våran idé från början. Det men det är säga. strunt samma. Den, den, den är schysst i alla fall. Snygg design också från Unihawks sida. Du, Absolut. Vi, nu är vi färdiga. Ja, och sen är det ju inte bara de här två klubborna utan det kommer ju finnas lite annat. I luckan på klubbhuset.com. Trevligt. På julafton. Får jag jobba på julafton då, man ord. Du, god jul nu på er allihop. Gott nytt år. Studieklubbhuset kommer tillbaka 2014. Vill du säga något också? Det kommer, 2014 kommer ju två andra killar också göra premiär, va? Ja, helt tillfälligt. Ja, helt tillbaka 2014. Jag lovar. Vi ses. Hej då! Hej då!